Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территорию Украины непосредственно. Последние данные. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и Рада Европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Но для нас это не новость. Я вас предупреждал давно о том, что их цель сегодня – не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель, она остается с давних времен, втянуть нас в войну. И заодно разобраться с Россией и Беларуси. Я вас об этом предупреждал. Более того, вчера... Уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Ну, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2. До меня была немедленно доведена эта информация, не по вашей линии. Мой ответ был прост. Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост – им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Это ваша функция. Считайте это приказом для вас. Еще раньше Польша ну, просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов Германии. Мы недавно констатировали, что поляки, защищая границу с Беларуси, привлекали вооруженные силы. Так? Потом они вооруженные силы от границы отвели. Частично, но показали нам, что они уходят. Ничего подобного. Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов. Все советское и что у них было польское, они сплавили в Украину, утилизировали, а перевооружают самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Беларуси? Полночи. И они будут там. Мы это видим. Поэтому это нас не должно успокаивать. Если нужно, момент чек, как военные говорят, они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу. Соединенные Штаты и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут легализовывать наших беглых как политическую силу существенно нарастить поддержку деструктивных элементов, планируя обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия второго фронта. Западные границы, помните, я вас предупреждал еще в начале этой специальной военной операции, когда я говорил, что мы не позволим стрелять в спину русским. Это так образно было сказано, чтобы вы запомнили. Но я тогда видел, что нам самое опасное направление – это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там вооруженные силы. Более того, мы укрепили западное направление. Я хочу, чтобы вы понимали, опять небольшое отступление. В 2020 году, начиная с цветной революции, через мятеж к Блицкригу, они вели нашу страну. Не вышло. Второй этап – экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видишь, что санкции не сработали. Значит, и экономически удушить они нас не смогли. Не получилось. Что остается? Остается единственный способ 
силовое решение вопроса. Через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране, это их планы. А затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе. Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение удару по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Но зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них на северных? Ну зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее, процесс пошел. И их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси. Для того, чтобы нас туда втянуть. Еще раз повторяю, чтобы разобраться заодно с Россией и с Беларусью. Мы это видели давно. И я об этом предупреждал не только нашу общественность, но и, как говорят, всю мировую общественность. Мы это видели, знали, мы создавали батальонные тактические группы и создали, и мы отрабатывали защиту южных рубежей. Что делаем и сейчас? Там на постоянной основе дежурят наши вооруженные силы. Кроме того, последнее событие с Крымским мостом говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. Я еще раз повторяю, что головокражение от успехов. Они готовы сейчас воевать со всеми. На этом фоне подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий терактовой организации военного мятежа в нашей стране приобретает уровень непосредственной угрозы. А учитывая желание руководства Польши побряться даже ядерным оружием, то это уже не угроза, это опасность обороноспособности нашей страны. Я не скрываю, еще несколько дней тому назад Комитету госбезопасности поручено провести необходимые мероприятия, контртеррористического характера. Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия, в том числе и военные, чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси. 